Three in the morning. The karaoke didn't stop all night, but I didn't hear a thing. I was so tired. Let's go. Sneaking in in the dark so they don't see the gringo's face. Where we're going, you don't just waltz in. Too much is at stake for everyone. These guys, they don't want the world to see what's happening, which, from their point of view, is understandable. Just look at it. The damage. On the ground, it isn't any prettier, but it is more complicated. And one miner, one out of thousands, wants this complex story told from his side, up close and dirty. This is the Amazon jungle of southeastern Peru, a biosphere so rich you could spend your life cataloging new bugs, birds, and beasts. And this is Mega 13, the very same jungle. What? You don't recognize it? Thousands of small-time artisanal miners like Alberto Perez and his crew are ravaging the lungs of the earth for the dust that lets them live another day. An area the size of 10 Manhattans laid to waste. The process is old fashioned and brutal. You clear cut, dig a hole, then pump muddy water up and over sluices. Gold dust gets trapped in carpets, which you shake out until you've got a barrel full of muck. That's it. That's the gold. Y al ver esto, ¿cuánto calculas que, es, que está aquí en el... Aquí por ejemplo puede estar unos 15 gramos. Son buen día, 15 gramos. ¿eh? Regular. Regular. No, no, no pasa ningún bueno. Un buen día sería sacar un 30, un 35. Desde 1900 sacamos el 25%. 500 dólares si uno va a una casa de cambio. For Perez and his pals, take home today is like 30 bucks each. $30 for a 24-hour non-stop shift. Nunca me ha gustado depender del gobierno y de, de nadie. Alberto, entonces todo esto para ti es libertad. Sí, es algo libre que uno puede hacer y lo, lo que uno le, le nace. A mí me nace ser minero y por lo pronto me siento libre. Aquí nadie me presiona, nadie me dice que hoy has aquello o, o esto está mal, es no. No hay nada. Lo único no, que me, a mí me molesta y me traiciona, me preocupa es cuando viene la policía y destruye. No estoy con una corbata, no estoy con un pantalón, con una, con una camisa que me presione mi cuerpo. No, no se siente libre. Libre de vida. Que sí se puede hacer un trabajo de una tierra. ¿Y esto no tiene precio? No. Free, but hardly rich. Although it's much better than Peru's minimum wage, about $250 a month. In this little Mad Max-like world, guys like Joaquin run the show. He's Perez's boss. Why? Because he owns the pump. Although he's not exactly wearing Gucci either. 
que comprar petróleo, hay que comprar fierros, otros materiales que faltan, si no tampoco no puedes trabajar. Plus, every once in a while, the police swoop in, blow his camp to smithereens, which means starting from scratch. It's no wonder these outlaws spend a lot of time fantasizing about going legit. Si el gobierno esto lo formalizaría, nosotros pagaríamos un impuesto ya al Estado y vender de repente quizás el gobierno entre de acuerdo con todos los mineros, un banco minero se abriría, que se paga en ahí mismo se descontaría el impuesto que se debe pagar al Estado. Ya no habría compradores por aquí y por allá los que sacan, no sé, ilegalmente lo venden, ¿no? Uh -huh. Ya no habría eso. Ahorita hay intervenciones. La gente al ver esa intervención se meten a donde puedan, más allá, por otro lado, por abajo, escapan. Por ese motivo este sitio está volviendo así, hueco para aquí, por atrás, por otro lado. Peor le están malogrando la, el medio ambiente. Ahora, al venir a explosionar los motores, ¿cuánto de combustible queda en los pozos? En todo sitio viene la gente del norte de aquí. La gente que, que el, el gobierno se olvide de un trabajo digno, esa gente está aquí metida. ¿Existe la minería de oro en el mundo que no sea tan destructiva? Nosotros no quisiéramos ver este tipo, yo al menos nunca quise ver este tipo de, de, de destrucción del mundo, nunca, porque tenía mucho trayecto dentro de mí, pero el gobierno me dio la espalda. Yo no hubiera querido que, que, que esto quede así. En el momento que desaparecen las ciertas situaciones, todo esto fue un caos. No hay formalización en la minería del mar de Dios. No. No hay. No existe un minero formalizado. Acá se nos trabajamos al acecho, al miedo, eh, como dice, como si estuviera para trabajar en otro país. Esto es la chamba de toda la noche. 30 horas de trabajo. Wow. 20 horas de work en el bottom of a bowl. Increíble. Pérez, by the way, has a family, kids, but they're high in the Sierra, eight hours away. Another universe. Cuando llego a Cusco acá me parece que me afecta en todo, en todo el sentido. No, no tengo este, una estabilidad este, hasta emocional porque me cae mal hasta la comida. Pero estoy en Puerto Más, en un lomo, yo me quedo bien tranquilo, no hay para mí calor, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que te, te gusta de, de Cusco? Yes. No, tiene que ver algo. ¿Y hay mucha, mucha gente de, de aquí que, que baja la mina? Sí, sí. Yo tengo amigos, amigos que están este, trabajando actualmente en, en el sector de La Pampa. Y entonces son cusqueños. Tienen sus familias eh, radicadas aquí y como hay también allá en, en o sea, el muchos, muchos jóvenes de aquí. Muchos jóvenes, demasiados jóvenes. Eh, que Demasiado. están, Sí, sí, van por el... Por el tema que es el oro, una forma más rápida de ganar dinero. Uh -huh. y, y por lo que hablamos antes, ¿no? Que el, claro, el sueldo mínimo aquí. Sí, sí, es pésimo. Y hacen su casita, levantan su, su casa de, de alguna u otra manera, entonces es, es parte de la medida de Madre de Dios. Es como un motor del desarrollo. Madre de Dios, sí. Sí. Tiene, eh, Madre de Dios es el, la fuente de trabajo de, de todo el sur oriente del Perú. Yo llego a Puerto Menor a la edad de 20 años. Pues recién salí del cuartel y yo salgo pues, este, a buscar trabajo. Como todo muchacho de 20 años empieza a buscar trabajo en el curso, no encuentro el trabajo. Y empiezan a hablar sobre el tema del oro. Y ve que la minería era una fuente de trabajo muy buena, se ganaba muy bien. Y trabajé un año, un año de trabajo que tuve de obrero. De lo cual junté 250 gramos de oro. Compré carretillas, mis seis carretillas, compré mis palas, compré, en fin, mi motobomba, gasolina y todo. Y así empecé a los 21 años a trabajar a mi cuenta. 
No existía desempleados en Puerto Maldonado para ese tiempo. Todos tenían trabajo, un trabajo digno que, que tenían para llevar a su familia, hasta incluir a sus hijos en colegios particulares. Entonces, casi desde el primer día, el propósito de bajar a la mina era para apoyar a la familia. Claro, no solo yo, son cientos de personas, quizás miles de personas, que no solamente del Cusco. Me instalaba en Cusco y del Cusco me he ido a Puerto Maldonado con el cuento del oro, y de lo cual pues me quedé en Puerto Maldonado por, trabajando el oro 35 años, como lo está diciendo. Este terreno que actualmente estoy viviendo, actualmente me costó 100 gramos de oro. Era algo que en, había cumplido, una, una parte de mis sueños había cumplido el tener un terreno para poder construir mi casita. Ustedes que estaban acá y, y estaste bien, pues ustedes están a mi lado. Y, y, lo más este, normal, vengo a ver acá los visitos. No les visito, pero permanentemente les vengo de un año, les vengo de un poco más, vengo y los visito y me voy nuevamente. The long months between visits has hurt Paris's family to the core, says his daughter-in-law Brigida. Obviamente, eh, todo ese tiempo a sus hijos les ha afectado bastante, ¿no? Como ya ya bajó la minería así fuerte, entonces les ha afectado muchísimo. He llegado a vivir a convivir con mi suegro y bueno, no es tan fácil. Muchas personas dicen, wow, los mineros tienen oro, que ellos, sus hijos tienen una estabilidad económica alta, es mentira. El dinero se reparte, como le explicó, o sea, para los trabajadores, para lo, las cosas necesarias y también parte para él. Allá no solamente van, o sea, varones, solamente también van mujeres. Van con sus bebés en busca de trabajo. Ellas se dedican a lo que es la, a ser cocineras, más que todo cocineras. Si no son cocineras, son niñeras. Nosotros, los, los peruanos, somos bastante inteligentes. Lo que hacíamos para si son bebés, eh, agarrábamos un palo, lo colocábamos en la parte de arriba y con una manta delgada, calatito el bebé, solamente con el pañalito y empezamos a mecerlo. Mm. El dios en el suelo no, sí en arriba. Se les. con la hamaca nomás. Les, Porque en el suelo puede haber bichos y cosas. Exacto, se, es rápido que se enfermen ellos, entonces tienes que cuidarlos. El agua no es potable como aquí. Mm. El agua se este, sacaban de un pozo, o sea, hacen un hueco adentro y el agua filtra. Uh -huh. Ese agua lo agarras por encima ligeramente porque si bates desde abajo ya pues ya lo arruinaste. Entonces subes de arriba, lo pones a la calentadora y lo haces servir. Una vez Todos hervida este agua. Sí. Todas las comidas. Sí. Estando allá yo también, ¿no? Decía, no, que la minería no debe de haber, no debe de existir, pero la verdad... Si te pones a pensar en tantas personas que dependen de todo, de, de, de ese dinero, a veces da, te das cuenta de que mucha gente lo necesita. Pérez's visit home is short, just a day and a night. His limit. The mines call to him. His daughter Julie is heartbroken again. Él ha sacrificado a su familia por la minería. Él quiso quedarse más en la minería que estar tal vez con nosotros, ¿no? Hasta ahora. Si él hubiera aceptado en algún momento cambiar de trabajo, estaría tal vez con nosotros. No se hubiera separado con él. Pero las cosas se dieron de una u otra manera, pero seguimos adelante. A pesar que no lo veo mucho porque él más en la minería. A pesar que ahora tengo a mi hijo, no, no lo trato mucho, tampoco a mi hijo no lo trata mucho. Él viene una vez, y eso a veces tres veces al año a vernos, no es muy seguido. Y es más, su minería, su minería, yo creo que iba a morir en su minería, defendiendo a la gente que está allá. Yo lo veo, está para acá corriendo, en los enfrentamientos también tenía miedo, porque él estaba ahí corriendo detrás de su gente. Y ya creo que va a morir en la minería, él ya no va a salir de él. Va a vivir allá y se quedará allá. No todo lo material es bueno en la vida. Es parte de la vida, sí, lo material y lo económico. Pero a veces es bueno tener un papá y una mamá. A veces es bueno que cuando tú tienes problemas o estás llorando, necesitas abrazar a tu papá y decirle cuánto lo quieres. Él nunca ha estado, pues, lamentablemente. Ojalá ya cuando es un poco más viejo, deje de estar ahí, porque también él tiene que estar al lado de nosotros, no importa viejito.
El oro es una maldición y una bendición. Curse, blessing, the miners push on. Time is dust. One guy sloshes around bare-legged in a barrel full of mercury and mud. The scientific word for this is amalgamation. Another word that comes to mind, crazy. The mercury binds the gold dust together. Separating the metals happens over at the boss's tent. They're cooking lunch next to a mercury-tainted can. Todo el mercurio se separa y se, se pega a la lata. Y la, la camiseta es para que no escapen. Y porque es peligroso inhalar. ¿no? Los 10 años no era así, sino que con sorpresa pisoteaban el por el aire. El ser humano contaminaba también la pala. Se esparcía todo el suelo. Pero ahora ya no es. By this point, I'm holding out for some irony. Instead, I get a cup of mashed bananas. We wait. Con eso se limpia eso así. Todo limpio. So that's it. That's how you get the gold. Dig, pump, shake, mix, burn. Repeat. Burn, pump, shake, dig, mix. Repeat. Day after day, year after year. Joaquin's chunk of illegal, unregistered, untaxed gold now sets out on a long trip. Its final destination may be Europe, Asia, North America. First stop on the Black Market Express, the regional capital, Puerto Maldonado, three hours away. In this little shop, an anonymous seller and buyer do their under-the-table deal fast. Neither wants trouble. But the buyer, kind of like Perez, she wants to talk. ¿Cuántos pasan su puerta a diario? 20 mineros, 30 mineros, o 15, o 10, dependiendo cómo trabajan. Sacan también 2 gramos, 5 gramos al mes, cuánto eh, divides y cuánto sale. ¿Para dónde se destina el oro que usted compra que no tiene papel o registro? Hay personas que vienen como joyeros, Como también no conocemos quiénes serán, ¿no? Viene, ¿no? Tienes, o cómpramelo. Y se lo compramos y ya no sabemos quién. Entonces usted no, no tiene, no sabe cómo se saca del país. No, no, no. Es otro eslabón en, sí, en la sí, cadena. Sí, sí, sí. Uf, es una cadena. ¿Usted misma no tiene miedo? Sí, tengo miedo. Todos tenemos miedo. Mucha delincuencia. Por ejemplo, acá nos, nos, nos maltratan los, los de la SUNAT, los señores policías, el municipio, las autoridades vienen acá a rato a verificarnos qué trabajamos, en qué trabajamos, qué estamos haciendo. Pero ¿por qué no sale fuera de acá, de la ciudad? Así como se dice, la pampa. En la pista están los comerciantes. La pista is the ramshackle roadside settlement, the gateway to the mines. It supplies the miners with everything from shovels to illicit mercury. People here also send out alarms when outsiders or cops come through. Acá los señores autoridades y más que nada de la Policía Nacional. Esos se han vuelto, pero, comerciantes. La Pampa, igualito, va a hacer intervención. ¿Cuánto hay? Págame, bota el agua, el motor. Se acabó. Cuando nos vamos, sacas y sigues trabajando. Ese es el comercio de los señores policías. Entonces es, es mucho teatro, todo esto mucho, de la intervención. Mucho, mucho. Esa es intervención. 
son de los señores policías es mentira, es falso. Venga el brillo. Él se siente en parte responsable de la destrucción de la selva. Por supuesto que sí. No estoy de acuerdo que lo destrocen. Or everyone could just leave the forest alone, says Cesar Ascorra from the Environment Ministry. Se ve zonas totalmente desérticas, ya no existe prácticamente vegetación. Más los ámbitos contiguos en los cuales, debido a la erosión y otros fenómenos, los árboles prácticamente mueren de pie, ¿no? porque ya no tienen cerca la cobertura básica para su subsistencia, más la contaminación de todas las redes y la destrucción de las cuencas este, hidrográficas, ciertamente estamos hablando de un daño este, bastante significativo y que, y que en términos económicos, si se hiciera un estudio, como le digo, sería pero bastante cuantioso. Más el tema de grave de contaminación por mercurio. ¿no? ¿Es grave? Este, bueno, hay estudios que dan cuenta de eh, contaminación en peces, en personas, eh, y siendo ciertamente los grupos más vulnerables, eh, los niños, las mujeres en estado de gestación, y la población ribereña, ¿no? como los pueblos indígenas, ¿no? que consume, que parte de su dieta, de su abastecimiento básico, cotidiano de proteínas, es este, la carne de pez. Según cuentan en, en los campamentos, todas las interdicciones van donde la gente no paga, básicamente. Y los que pagan, si van a por ellos, alguien les llama de antemano. Uh -huh. Ciertamente. Sumerjan los muchos motores. de esos testimonios, muchos de esos testimonios es probable que sean ciertos y dan cuenta pues, de una corrupción bastante seria respecto de la cual el Estado y todos nosotros como funcionarios este, públicos que tenemos que afrontar, luchar frontalmente, ¿no? porque por más marco normativo que tengamos, si seguimos este, con la corrupción hasta la fecha, este, poco o nada se va a avanzar. Tomé más de 24 horas, este, sé que he alcanzado un día más mi meta de, de, de ganar un poco más de dinero para poder solventarla a mi familia. Yo tengo un amor muy especial para mis hijos y un amor muy especial con la gente que vivo cada día, cada amanecer, cada semana, en lluvia, en sol. En fin, muchas dificultades que nos pueda ocurrir dentro del trabajo. Estamos, estamos apoyándonos siempre uno a otro. Todos los días amanezco y pienso en ellos. Todos los días rezo por ellos. No, nunca me olvido. Están presentes en mi mente, en mi trabajo. Sé que de día o de noche siempre estoy pensando en ellos. Sé que la distancia que, que, nos, que nos separa de hacia el curso aquí, para mí es corto en mi pensamiento. Yo quisiera tener a mi familia acá, pero, pero no puedo. Yo creo que estoy, si traeré acá me estoy truncando ese futuro que ellos están estudiando. No tengo el corazón de decir llevarlo, traerlos a este sitio eh, para que estén conmigo. Ellos tienen el derecho de llevar otra vida mejor que yo. Es un deber de padre que uno debe tener, no es un sacrificio, no es. Para mí no. Es un deber de padre que, que tiene que luchar por sus hijos. Others, a lot of people actually, don't see it like Pérez. To Antonio Fernández Jerry, Pérez is the problem. Fernández leads the government's fight to save the forest. Doctor, Jerry Hadden, he comes out. El tema de minería ilegal de menor escala en nuestro país es un tema que ha producido como booms en la década de 60, en la década del, de los 80 y después de los 90. Todo esto a raíz de que en un momento baja el precio del oro en, en el mundo y luego vuelve a subir. Minería a menor escala siempre va a existir en nuestro país y es necesario porque eh, se desarrolla 
en, en zonas donde la población realmente es pobre económicamente y necesita. Como una labor de subsistencia va a tener que continuar, pero tiene que hacerse de manera ordenada, que proteja el medio ambiente y tiene que formar parte de un desarrollo sostenible. Ya ha sobrepasado los límites de lo que puede desarrollarse una actividad de, de, ilegal. Si no hay control, pues nos vamos a quedar sin nada. Se va a acabar sí, lo que también nosotros decimos, la gallina de los huevos de oro se va a acabar. We are not an island in this world, Fernández says. Yeah, that's the same Fernandez, on another day. He likes to get out of the office. Today he's leading a joint national police and military raid along the Madre de Dios River. It's tough work. Miners can hear the police boats approaching and scatter into the jungle, hauling their pumps with them. what they're looking for. Anything that's newly cut. Nothing about the banana story seems plausible. Plus, there's mining equipment everywhere. But after a long search, the police fail to find the prize, the pumps. Because catching these guys is so hard, the government is doing other stuff, like trying to cut the miners' supply chains. And what do these miners most need? Fuel. A new law limits how much gas you can buy to five liters at a time. And you have to have a special license. That hurts miners, but it's had unintended consequences too. In a region short on roads, ferries connect villages. But these ferry operators face the same new fuel limits. Se han dado cuenta usted mismo viajando para allá se gasta gasolina. Lo que han ido esa travesía han gastado tres galones y de vuelta. Ya, entonces con cinco litros qué hacemos? No hacemos nada. No nos podemos mover para acá para allá. Ya hemos tenido reclamos tanto ante Osinermin, tanto ante Sunat, pero ellos dicen le daremos vuestros reclamos, pero a la ciudad de Lima. Justamente esas normas lo que crea el mercado negro. ¿Por qué? Tiene unas normas en sí, dice que recortamos el combustible a los grifos. Muy bien, lo bajaron el SCOF, pero ya también el mercado negro entra con más afluencia, perjudicaron también a los grifos. Illegal fuel sellers have moved in, and the crackdown on them has gotten messy. Dijeron que ha habido balacera, dijeron ese día de la mañana. Lo han disparado, se ha tirado al agua, se ha escapado, dijeron, pero ya una vez que lo han encontrado, ya recién se quedaron tranquilos. ¿Y por qué la balacera? ¿La gente sabía o sabe por qué? Bueno, según que por combustible dice que estaban transportando. This ferry captain named Mariano seems in shock. The guy he's talking about was his 21-year-old godson, Samuel. Police shot him days earlier. They found his body a couple of miles downstream. La verdad es que... Me causó raro algo lo que ha pasado esto. Es un dolor para mí también, ¿no? pero para mí yo no le veo que haya cometido el segundo delito o algo, no sé cómo lo hayan disparado. Es decir. ¿Cree que si no hubiera habido la prohibición de petróleo, la policía no hubiera estado aquí buscando a gente y quizás todo esto no hubiera pasado? No hubiera pasado, ¿verdad? Por un bote de combustible, una vida perdida. Podría ser, claro, porque dijeron que siempre ese bote traía combustible, dicen, pues supone que ese ha sido por ahí, pues. Sí. Los hermanos de base minera de Inamar y Mazuco y también de la base minera de Madre de Dios están presentes para dar a conocer su respaldo, hermanos. Esto no debemos permitir que vulnere nuestro derecho al trabajo, tener que soportar de un policía que haya podido cometer este abuso o este 
exceso de, de abuso de autoridad. Samuel's godfather may still be stunned, but these people, they've snapped out of it. Samuel's dad and widow have brought his casket and their angry friends to the steps of the regional prosecutor's office. Protesters want names, the names of the police who shot Samuel. A nervous prosecutor takes the mic. The cause of death, people say? That much we know. So miners will actually wrap their pumps in plastic and submerge them. Underwater is the best hiding spot out here. When the coast is clear, it takes a day for a mechanic to clean the things out and get them running again. That's it. An explosives expert, Agent Wong, thinks this buoy looks suspicious. But then other soldiers call us into the jungle. It's huge. I think it's giant. It's like a, it's like a mass truck engine. They've got to work quickly, packing the motors with enough boom to literally disappear them. The blowout can't not go back and look. And when the people come back, they're not going to be happy. Well, we don't have an armed escort at the moment. Exactly. Ustedes se han encontrado alguna vez en una situación caliente? Sí, hay que, hay que, hay que. Por eso nosotros tratamos, venimos la menor cantidad de efectivos a verificar y salir. Armando, we should really go. So today, a little bit of gold is left in the ground along this river, but mercury is left behind too. In 2012, Stanford University researchers found a bunch of it in river fish and people. Even tiny doses of the heavy metal can wreak havoc on your brain, heart, kidneys, lungs. The only possible source, the mines. 
La mayor cantidad de, de mercurio está ingresando de contrabando en España. Entonces estamos también en una correlación con la Cancillería, con relaciones exteriores, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para si han suscrito también el convenio de Minamata, tengan que ellos fiscalizar con mayor exigencia sus controles fronterizos. Son poblaciones pobres. Sí. Entonces, lo primero que hacen en, en el día, se levantan temprano a pescar. Sí. Y eso tienen para su dieta. Sí. Pero pescan pues con toda esta contaminación. Heavy metals are one kind of poison the miners have brought in. But there are others, and they have nothing to do with the environment. Like women trafficked in and forced to sell themselves for sex. On the outskirts of the mining town Puerto Maldonado, the girls, some underage, live as prisoners behind these brothel walls. Oscar Guadalupe tries to save them. Las tratantes generalmente mujeres, eh, generalmente llevan a menores. Los que demandan sexo, licor, por ejemplo, siempre tienen temor a las enfermedades de transmisión sexual. Guadalupe, this little guy with a little NGO, says he rescues about 70 girls a year, but he knows his limits. Today, a motorcycle with two guys on it starts following us, which is our cue to leave. We'll come back at night but with the police. It's a Monday, hardly party night, but still, the girls are out. Comandante, aquí casualmente hemos encontrado un operativo. ¿Es eso? Tere Miranda. This is really confusing. Because we weren't just driving around with the police trying to see what was happening tonight and by complete accident we came upon this this raid that was already underway. But it's unclear who's actually in charge. You can't really go inside, it's apparently dangerous, even though the police are everywhere. So that man said if we didn't stop filming, he was going to do something drastic. Ya estamos afuera. ¿Nos puedes explicar un poco lo que está pasando aquí? O el comandante mismo, no sé. Claro, el comandante. Son operativos que se hacen de rutina, ¿Sí? con la finalidad de verificar la documentación y hay personas que están pues, documentadas ¿no? uh -huh. y como son recintos eh, privados y si es que hay documentación y están trabajando entonces no hay mayor problema, el problema es cuando no hay documentación Hay una extranjera, este, lógicamente estamos seguros como ocurre siempre no hay, una, no hay un permiso para trabajar en esto sino entran clandestinamente incluso al país Hoy es un día lunes y esto debería estar muy este, vacío, pero encontramos gente que está libando licor ahí dentro, ¿no? lo que implica que hay mucho dinero para, para eh, este tipo de, de acciones. ¿no? Para usted el dinero viene del oro. El dinero viene del oro, generalmente, y también del comercio que ha crecido bastante en esta, en esta región. Other businesses, some of which aren't necessarily bad. Take taxi driving. Even Alberto Perez has a motor taxi. He's come out of the mine for a couple of days, swapped half naked and free for an official yellow vest. Acá está mi ambiente. Este es mi mundo. No podré irme acá. La única, la única manera que yo me vaya es el día que me muera, definitivamente. Y, y se fue, pues Alberto Perez ahí no quedó. Que en paz descanse. El ambientalista que te señale con el dedo y dice: Estos son los criminales que están destrozando el pulmón de la, del planeta. ¿Qué dices? ¿Quién es más criminal? ¿Matar un árbol o matar a un niño de hambre y, y de, dejarlo dentro de la ignorancia del mundo? ¿Quién es más criminal? Puedo hacer muchas cosas con ese árbol para dar estudio a mis hijos, para dar de comer. Entonces, ¿qué prefiero? Que el árbol esté ahí parado todo el tiempo, que con el tiempo va a caer. 
y siempre hay niños, una madre, hay un joven que, que tiene la esperanza en que su padre trabaje. ¿Para qué? Estos señores están luchando, siguen luchando por un trabajo digno. No importa los hechos del gobierno, no importa con miedo, con terror, con bomba, con otra bomba, pero están trabajando bien. Y mañana más tarde la juventud, los hijos de esta gente de acá adentro, van a ser profesionales gracias a la minería ilegal. Y eso que dé el gobierno gracias, que, se, que, que, que en el transcurso de los años, ¿quién fue su padre? Fue el que trabajó en la Pampa y mañana va a ser un gran ingeniero, un gran doctor va a ser. Porque yo sé, tengo... Y habrá valido la pena. Exacto. If the government has its way, the conversation Pérez imagines would probably happen through the bars of a jail cell. Hey, hermano, hay tres sujetos. Ponte la habla con la doctora Daza para que hable acá con la doctora. Ellos trabajan acá, recolectan acá y aquí mismo separan los metales y el resto lo dejan. Fernández is pretty one-pointed. You got to cripple the miners financially. That's how you save the Amazon. But what does that mean for the individual miner? Most of these guys have kids. Just try finding other work, they say, in Madre de Dios. It's not like there's a Machu Picchu down here bringing in tourists. Major building projects, no industry, no government jobs program. If you're poor, you pan for gold or you starve. With each detonation, the hole these guys are in gets deeper. When a miner says, for every motor that makes an explosion, the state is condemning thousands of families to the poverty. How do you respond to that? It's true. Here, for example, in this motor, how many people work in this motor? A average of 20 people. 20 people can represent, not all, majority here work in clans families. So it's all a family, and they work with their workers here. One family, 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 with their workers here. At the end of this long day, Madre de Dios is down five pumps. Five out of hundreds, maybe thousands. Do you consider that the state is winning? Or are you just maintaining in regard to that fight? If there was no presence of the state here, this would have advanced much more. It would have been communal. So this is a success on the part of the state. If the government does not relent, then Alberto Perez knows one day the police will show up here, armed to the teeth with TNT. Sometimes he speaks like a man condemned, like the gig is already up. Yo quería estar sacar madera, sacar toda esa madera y hacer un convenio con, por ejemplo, con el centro penitenciario. Están los presos ahí. Hacer un convenio para qué? Para hacer carpetas, para que ir a las diferentes colegios y así hemos luchado casi como tres años las siete asociaciones para que nos titulen estos territorios de los cuales el, el gobierno central los ministros los, los congresistas nunca nos hicieron caso no sueñas con llegar a ser muy rico como minero encontrar un pedazo de oro para ti y dejar esta vida El sueño es muy diferente a la realidad, muy diferente. Yo soy realista, no vivo de los sueños, vivo de cada día de mi trabajo. ¿Quién es el santo de los primeros? Dentro del sector de la Pampa no hay santos.
When we return, a behind-the-scenes look at the documentary, Time is Dust. You just saw the CCTV documentary, Time is Dust, an investigation into Peru's illegal gold mining business. Correspondent Jerry Haddon and Director of Photography Armando Guerra are the two journalists who traveled to Peru to film the documentary. They're joining us now from Spain. Thank you for joining us. How did you find Alberto Perez and how did you get him to trust you and to talk to you? Uh, we found him actually through a, a mutual friend, uh, a producer, a uh, cameraman at CNN who actually introduced us uh, about 15 years ago in Cuba. Um, we called him when we we'd stumbled on the story and we wanted to investigate it. And he knew a local producer in Peru who he put us in touch with. And uh, essentially what we did was uh, sent him in um, to try to suss somebody out for us because we knew we couldn't just go in. And uh, apparently he went in with a couple of bottles of whiskey and uh, <laughs> found a, uh, the owner of a pump, one of these, uh, the owner of a, a hole, as they call them there, mm -hmm. who was willing to let us in. Uh, and this minor Alberto as well. Uh, who, who was open to talking to us. Yeah, I think the whole point is that you know, Alberto wanted to talk to us and so we, we really didn't have to work too hard to open him up, so to speak. And um, so the first days we spent with him and his family in, in Cusco and we stayed at their place. So that was uh, actually quite amazing. Yeah, they, um, the, the miners themselves, they feel that the Peruvian local and national press just demonized them all the time. So this particular miner, Alberto, his gamble, you might say, or his goal was to speak to foreign journalists who might be able to tell a more nuanced story or tell at least you know, his side of the story as well as the other side of the story. So again, as, as Armando says, we didn't have to do any convincing. He was already open to the idea. In such a stark and barren landscape, how did you guys function in that type of environment? Huh. <laughs> it's actually a very good question. We had actually a small radio of, of, of action. We couldn't, we had a, we were by the pump and there was the, the, the shack or hut uh, that Alberto crashes in. So we couldn't actually move around too much. We had to stay and keep a low profile. Yeah, the deal, the deal was that we could go and interview the owner of this pump, Joaquin and Alberto, in their hole, but there are hundreds of holes all around it. So we, we, we could not, under any circumstances stray from there because you'd have to have a deal with each individual miner and uh, they're not the always the friendliest guys down there so uh, yeah we were very restricted in terms of our of our movements and you know we we stayed we stayed by um, Alberto's little tarp structure where he lives and during the day we just kept as, as low a profile as possible that brings me to my next question where did you guys eat and sleep and what was the power source for your equipment the heat and obstacle uh, we actually carried enough batteries for three days. The, my word back then was that, uh, yes, uh, we could shoot for three days, but, um, you know, on the fourth day we have no batteries. So, um, we had to walk for, I don't know, for 15 minutes to, like, a canteen uh, mm -hmm. that had a uh, generator. Everything there is generator powered, or powered by a generator. And, so we, we would just walk there and leave the batteries. It was um, uh, the, the main challenge, I think, uh, technically speaking, is that um, there's a lot of humidity and there's also um, a lot of heat and dust. Dust is the main problem for the cameras. So, and also we were filming and um, one of the pumps broke. And I got sprayed. <laughs> <laughs> one, of the, one of the pumps used in the mining process, the hose, you know, it's pumping, you know, tons of water at a very high velocity up out of the hole over the sluices. And uh, we got down onto one of the platforms in the water, and I was standing right behind Armando, and he was, he was on, the, on the wrong side of the, of the hose, and it just snapped. And somehow, luckily, I don't know how you did I it, but he I was completely soaked, but the camera got Yeah, yeah got I covered saved. the camera with my body, but I was just totally full of mud and, um, and <laughs> that was a good moment there. This is a story of miners trying to get by with a state going after them, but is artisanal mining entirely illegal? Uh, in fact, it's not at all. Um, since 2002, Peru has actually been trying to legalize artisanal mining because the government recognizes that in many parts of the country, not just in the Amazon, you know, people have 
subsistence styles of living. So they're either you know, farming or maybe raising livestock, alpaca and so forth, or they're, they're mining for gold or other, or other mineral resources. So um, the problem has been that uh, the state hasn't put the, the right resources, enough resources or personnel into the process, and the process itself is also extremely onerous. You have to get two different types of uh, license to mine for gold. Uh, you have to start paying taxes, which means you have to go to Lima and sign up with the tax authorities. You have to formally have employees. So essentially, you have to become like a small business. And these are you know, largely uneducated people. They're already way out in the Amazon. And their take on the 2002 law, which said we need to regulate, uh, to regulate all of this, was, oh, great, we're legal now. So we don't have to do anything. So that's been the kind of tension point. And where our uh, subject, Alberto, happens to be mining, however, um, that's, that's a buffer zone around a very important natural reserve. Mm -hmm. And so the government's position with regard to Alberto and all those thousands of guys that are in there is you just have to stop. There's no negotiation here. What were the greatest challenges and the greatest dangers? What struck you that did not make it into the documentary? Uh, mm -hmm. Okay. Uh, a couple of things. Um, so Peru is just an extremely beautiful country and our trip from Cusco to the mines by car took probably, what, eight hours or something? Mm -hmm. And we tried to express it as, as, as well as we could in the documentary, but I'm not sure if it comes through just how gorgeous the, the Sierra is, the Andes Mountains, and that descent. It feels like you're like in a time-lapse movie or something because it's getting warmer almost by the minute as you're going down and the landscape's changing so fast. And then suddenly you can't believe it, you're in the jungle and it's, it's just... It's absolutely spectacular. <clears throat> One of the, uh, the things that struck me the most uh, there was the um, uh, safety. We were in, uh, in places that um, were basically off limits. And uh, so I was really worried about, the, you know, uh, apart from the camera, our own safety. Being in the, in the mines, the mines are a territory uh, from uh, fuel, um, uh, trafficking, human trafficking, prostitution, um, uh, drug trafficking. There's so many things going on there, apart from the gold trafficking, of course. So um, uh, that was um, there were a lot of you know very sh uh, a lot of shady characters around us. So that was um, that was one of my concerns. Yeah, and also the sense I think of. Uh of resignation uh, amongst the people that we talked to. I think it kind of comes across in the, in the documentary, but I was really struck by just how kind of resigned everyone is to, number one, the corruption, number two, the fact that, you know, there've never really been any jobs down there, nobody really has any hope that something's gonna come along in the near future any, anyway. And from the government side, you know, they're saying, they're putting a lot of resources now into cracking down on the illegal mining by going in with the military and the police, but even they say, you know, it's going to be 15, 20 years before you really start to, to know whether they're getting a handle on the problem. Did you get the sense that the government is ever going to get a handle on the illegal mining? Honestly? <laughs> I don't think so. Not, I mean, not really. Not in the short term. No, no. No. I mean, you know, the area is so vast and they're going in there with big, loud, you know, cars or helicopters or boats. So, I mean... Unless you're on crutches or something, I mean, they, they, these guys just get away, you know, they just run off into the woods. Sometimes their pumps get found, but um, there's enough money now circulating around, around in, that, in that business that even those can get replaced really quickly. So, mm -hmm. you know, a, a government force might spend eight hours getting to one particular camp, but there are hundreds or, or maybe thousands of them, you know, all over the place. So, mm -hmm. um, and also they get tipped off because the miners have, you know, they have money and they, you know, they make good money for Peruvian standards, they make good money so they can, you know, bribe off the police and even the military at some point and they, they get tipped off. We're going to have a raid and they just hide the pumps and, um, and they just, you know, wait it out. Uh, there's also the, uh, the fact that where we were is the buffer zone before the National Reserve. But last week I read that there were already miners in the National Reserve. So it's getting even more critical. Right, which, and that's a consequence, the miners say, of the police and military persecution because they'll come in and these guys will just run deeper into the jungle, essentially. So you're kind of pushing or scaring the problem off in all these different directions. So the question the government needs to be asking itself is, 
is that ultimately going to you know, provide them a solution or should they put more resources into um, trying to make the regulation process and the permit process easier for these guys? Right, or uh, creating alternatives. Right, or, right. But that's even tougher. So, any final thoughts? And, and what does the future hold for Alberto Perez? Actually, um, I heard from our, our local producer recently, and Alberto was out of the mind because he'd been a little bit sick. I mean, he's in, in his late 50s at this point, and he's been in there for 35 years. Um, and as you see in the documentary, you know, he has this, this, this little motor taxi. Uh, he bought that in part because he's getting older. So I think his, his future probably doesn't have too many years left in terms of mining. Um, I don't know what your sense was from him. Yeah, basically that's it. Hmm. Jerry Haddon and Armando Guerra, thank you so much for joining us from Spain. We have a special page of our website dedicated to Time is Dust. You can find it at peru.cctv-america.com. And thank you for watching Time is Dust, a CCTV documentary production. We'll see you again next week when we return for a new edition of America's Now.